voyager, pas besoin de prendre l'avion. À l'Orangerie de Roissy en France, on l'a bien compris. Le centre culturel de la ville présente en effet depuis le 2 octobre l'exposition de l'artiste Lionel Herba, alias Babar. En 2014, j'ai créé une poésie de 100 vers qui dit « Je suis tué, il est nous sommes, un pont entre les hommes ». Et dans mon esprit, cette poésie, ça devait être une vidéo. Et la vidéo, elle a été tournée deux ans après dans la ville de Garges, avec des, euh, des Gargeois de tous les âges, de toutes les couleurs, de tous les sexes. Enfin, il me fallait une population comme ça qui représente toutes les populations. Et chaque personne dit une phrase de cette poésie. Et il y avait une idée qui était récurrente depuis que j'ai 20 piges, c'est euh, l'idée de faire tous les gens que j'ai côtoyés. J'ai réuni ces deux idées-là, le pont de Sanvers, et puis... Euh, et puis ces beaux visages que j'ai reçus, que je ne connaissais pas, des anonymes, que j'ai mélangés avec des amis, ma famille, des gens très proches, mes enfants, ma petite fille qui venait de naître, et des, quelques, gens, euh, quelques gens qui m'ont marqué dans ma vie. Euh, voilà, il y a eu Simone Veil, Bob Marley, il y a eu Gandhi. L'artiste, autodidacte, est un touche-à-tout. Peinture, sculpture, mais aussi littérature et musique. Il propose au public un art total. Bien que ses productions soient extrêmement riches et variées, on y décèle comme une mélodie qui résonne un peu partout dans ses œuvres. Babar est un artiste du partage. Il est un pont entre le public et ses personnages. Ces derniers sont représentés dans des œuvres qu'il appelle « les portraits bi ». Ici, deux sujets, mais aussi deux techniques. Œuvre bidimensionnelle qui invite le spectateur à écouter des histoires. Histoire derrière les visages. Histoire de leur union. Incrustation d'objets qui renforcent les sensations et la charge symbolique. Babar est un artiste qui ramasse, collectionne, bricole et réagence. Matière, récit, souvenir, tout peut servir à créer. Quand j'ai commencé à travailler, la, la, la BD m'intéressait beaucoup. Tout, tout, tout l'histoire de l'art en fait, m'intéresse. Il n'y a pas un courant particulier. Et puis il y a, il y a surtout ce, ce besoin toujours d'imaginer autre chose. C'est-à-dire je me nourris de tout. Les artistes aujourd'hui qui vivent de leur art ont une multitude de propositions autour d'eux. Puisque tout a été dit et tout a été fait, nous avons tout à recommencer. Voilà, et ça marchera pour tout le temps. <rire> J'aime pas trop, en fait, mettre une étiquette sur les choses. Moi, en tout cas, mon art, ce que je suis sûr de mon art, c'est que c'est tout ce que je traverse. Les gens que je côtoie, les, les gens qui m'ont côtoyé avant, euh, ma maman est présente. Il n'y a, a pas de hasard que mon papa n'y soit pas. Les gens que j'aime, ils sont beaucoup. Ceux que j'aime moins, ils ne sont pas du tout. Et mon art, voilà, c'est vraiment ça. On raconte ici un pont entre les hommes. Et je crois fortement à cette chose-là. C'est-à-dire que l'homme, voilà, il, il a un passage d'un à l'autre, d'une un, culture à une autre, d'un un continent à un autre. Pour moi, c'est un, un partage total. Mon rôle, si je pensais qu'il y avait une, une quelconque, même infime importance, je suis un passeur d'images, de mots, de, 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 de choses à voir, belles ou moins belles, les horreurs du Bataclan, mais il y a aussi, euh, je vois Barbara Depardieu ici, euh, Morel et Prévert, enfin il y a des choses très belles, des choses horribles. Je suis un passeur de tout ça. Il y a ici un travail qui a été fait avec une, une classe de CE2 qui est absolument prodigieux. En partant de ma galerie de portraits, ils ont compris ce que je leur avais dit. J'ai partagé mes mots et puis cette, euh, voilà, ces visages avec un mot dessus, et ils ont refait ça, mais à leur façon, aidés de plasticiens aussi, bien sûr, qui les, a, qui les ont beaucoup aidés. Mais c'est ce truc-là de transmettre, de faire passer quelque chose, et eux le reçoivent, et après ils le redonnent avec la même, la même passion, entre guillemets, que j'ai pu leur donner. Ça, ça me rend fou de joie. La promenade se finit devant la pièce maîtresse de l'exposition, la galerie de portraits. Une fresque de 12 mètres de long. Une poésie illustrée encore et toujours par des visages. Des hommes, des femmes, des enfants, de toutes les origines. Chaque visage dit un vers de la poésie 
et un livre qui relate tout ça. Alors en fait, cette exposition devait avoir lieu en mars 2020. J'avais à peine commencé à accrocher le grand parchemin des hommes, des hommes que euh, bah voilà, c'est tombé, on ferme tout. Donc l'exposition a été reportée deux fois, et donc là, elle, elle a lieu maintenant. Mais pour l'exposition, donc en 2020, euh, cette histoire-là, quand ça a été acté un an avant, je me suis dit, mais il faut que j'écrive cette histoire. J'avais déjà écrit sur tous les, tous les portraits qu'on va voir euh, là-haut. J'avais ma poésie, j'avais ça. Et puis j'ai tout l'épaisseur de, 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 du premier jour au dernier jour, quatre ans d'histoire. Et donc j'ai décidé de raconter ça. Décidé de raconter ce qu'est un artiste aujourd'hui. Comment il, voilà, comment un artiste du Val d'Oise qui fait pas la une des, des magazines euh, Beaux-Arts, etc. Comment on arrive à, à vivre comme tous mes copains. Et puis ensuite, c'est toute l'histoire, comment je présente pour la première fois le pont, comment, il a, comment on crée une vidéo, un voyage dans le Limousin, une exposition au Grand Palais euh, pour Art Capital, avec les, avec les événements du Bataclan qui ont lieu en 2015, je travaille dessus en 2016, et puis, et puis le, la galerie de portraits qui arrive et qui me nourrit comme ça et qui raconte tous ces gens qui me traversent. 115 portraits. Autant de tableaux qui pourraient être exposés seuls. Babar les présente sous la forme d'un pont. Un pont vertigineux qui ne peut laisser les visiteurs insensibles. Ses œuvres sont visibles jusqu'au 16 octobre, tous les jours, de 10h à 17h. Avec un peu de chance, vous pourrez même y partager un moment musical avec l'artiste. Nous sommes heureux quand ils sont tous revenus. Je suis tu d'ailleurs dans cette galerie. Nous sommes le des portraits d'un pont entre nos lits. Je suis tu d'ailleurs, nous sommes. Heureux.